हड़ाऊड़ी तेगे सर्दी पेटले स्ट्राबेरी बॉक्स इवेमो सालसा हेलपीनोस अंडी नीन शाविचको तिटा मोस्टली अभी सो इवेमो सन ड्रई टमाटोस अटार है इवीड नाई चा रोजलू सो इवीं इला फ्रिजे स्टोर बॉक्स अभी बर्तूटाईसा मदर्स डे की ना पर्फ्यूम टेडी बेर इंकोटेट स्वीट बनगाड़ेम स्वीट इदेम टेडी बेर दी बटर बटर चीज पैके सिंगि चीज ट्रेटा इदे ने करगे अनसाटेड बटर दी ने करगेड़ता इवी मधु डिप्स इंदो मधु जंक इकवी बटर इधी चीज की बटर की पेक रात्रि लपल इक तोसे दीन पैन पड़े अदन लेते इवन इला आर्डर आर्डर तपिंद नच्चे सारी वीडियो मध्य इलाम चिराग दिलसा चोट उड़ा बरसले मूल बन की साल डेस्ता वो वीकली शाचेता चीज वाड़ता वो मेक्सीकन चीज वाड़े पेटक शाचल सो ई चीजू सलाकोनी इधट क्रीमी बर्गर मैं वेको और पेरीपेरी मैनेजा इदनकोलिपता इधर मल्ल सर्द मोदी अच्छे इवीदा इला स्टाक उठाइन इलाकोम ईजी अ इवेम बनगाड़ प्रती रोज आफ्टर डिन्नर तिटा बिटा प्रति रोज आफ्टर डिन्नर तिटा रेखल फ्रूट टमाटा टमाटा ने बल्कोचे स्टोर इधे शीट नोड़ा मूल मन की फ्रिज की लपल वेकने शीट अमेजा काम ऐसी दरकता है फ्रिज आर्गनजर्स वे सो इलाटी पर्टिकुलर लिंक अंतना को कंट्री में उ फ्रिज आर्गनजर्स क्वालिटी अंडी बेसिक इवीं चीना वैच वरल वैड अवे सो अभी इदेमो अबो नि मोन कास्को के मधु अंकने फ्रिज इंको नि कंपेटिवली इन करेक्ट सैवन डेस् तरवा फ्रिज मन ओपन चूस्ते इंत मुंत खाई अत हॉल वीक फुडन इधट चूप आवर पटे ओपन चाहिए इवेटे पोटाटो इलांट थिंगस चीज इला रेडी टू कुकन ग्रिल कुछ तिटा वीक बैठ दिता कदा हड़ाऊ उठा इला इंटी वेड़े तीन इदेमो बोन स्की चिकेन अन्ट रेडी टू टाइप पचिदी का सो अल्ली दगल को मर इंटे मेरीने बिर्यानी कोसम वाड़दापेटा दी नोर मूत इच्छी मैं फ्रस्ट्रेषन की दी प्रेजर चाल असल फ्रिज टूर पीस्फुल फीलिंग ना उड़ाले नी वाल सगम पीस दीन वाल इंका सगम सो ई रेखल कदा इतनी हेल्दी रेखल इक रेडी टू ईट पीयर्स को वाश्चि तुड़से आरबे पड़ता इधर इंका पैकेजिंग आवकाड़ो अंड जांकाय दिल एक्चिंदो जर्मनी ना फ्लैट ट्रावल इकड़को एर्र जांकाय दुरकता है चाल तक दुरकता है अड़क टेस्ट बहुत इन पन्े पद पंपचिंद तीन दीन तीन इपड़ी वीडियो चूसी ग्यारंटी का तिटे दाने तीन अब सो इवन ग्रेप्स ब्लूबेरी अट्ठाँ जनरल स्ट्राबेरी चाक्सल अड़ता स्पेस लेदान पैन पड़ेसा नैन स्पेषल आर्गनज़ेदी एला अला वीडियो चेसान 
ఈ ర్యాక్ అయితేనేమో యాపిల్స్ అలా ఇవి కూడా ఫ్రూట్ ర్యాక్ కోకోనట్ నేను ఫస్ట్ టైం ఈ కంట్రీలో కోకోనట్లు తాగటం మధు ఈసారి మొన్న అదే కాసిన పట్టుకు వచ్చాడు కాస్కోకి వెళ్ళాడు కదా కోకోనట్ ని ఫుల్ గా గుండు చేసేసారండి గుండు చేసి బాగా షార్ప్ చేశారు గుండికి తర్వాత ఇక్కడ మూడు హోల్స్ కి మన గ్యాపులు పెట్టారు ఇవి ఈ కోకోనట్స్ మాత్రం మేము ఫస్ట్ టైం తీసుకురావటము ఎట్లున్నాయో మాకు తెలియదు తాగి చూడాలన్నమాట సమ్మర్ వచ్చింది కదా తాయిలెండ్ వంటిది బాగా బరువు ఉండి ఫుల్ నీళ్ళు ఉన్నాయి అనమాట ఇప్పుడు దాన్ని బాగలేమా బిట్టు యాపిల్స్ బిట్టు స్కూల్ కి యాపిల్స్ పట్టుకెళ్తుంది రెగ్యులర్ గా ఇవేమో సాసు ఈ సాసు ఏదైతే నేను ఇంపార్టెంట్ చెప్పాలనుకుంటాను నీ బతక నీదు దాని నోరు పోతే ఇచ్చు నిజంగా కోపం వచ్చేస్తుంది తెలుసా సరే మళ్ళీ వద్దాం అండి ఈ ర్యాక గురించి నేను ఎక్కువ మాట్లాడను ఇది బిట్టు గోడ్ ర్యాక్ అనమాట చాక్లెట్ లని బిట్టు ఇది చాక్లెట్ ఫ్యాషన్ టాప్ కాదమ్మా ఇది చాక్లెట్ సగం తినేసి చాక్లెట్ సరే ఇవి నాకు ఇష్టమైన సాసులు అనమాట ఇదిగోండి ఈ రెడ్ హాట్ వింగ్స్ కి నేను ఖచ్చితంగా ఏ చికెన్ రిలేటెడ్ ఎపిటైజర్ తింటన్నా అందులో ఈ రెండు సాసులు మస్ట్ వేసుకుంటా రెండు పెరిపెరి సాసు మాట్లాడలేదు ఇది చాక్లెట్ సాసు ఇది నేను తిన్ను కానీ ఇక్కడ నా ఇది నాకు ఇష్టమైన ర్యాక్ లో పెట్టారు ఇది కూడా బిట్టు గాడిది వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఫ్రిడ్జ్ లో నుంచి ఒక వస్తువు తీసుకెళ్తారండి దాన్ని వాడేసుకున్నాక ఎక్కడ ఖాళీ ఉంటుంది తోసేస్తారు అది కూడా నాకు ఇష్టమైంది తీసుకొచ్చిన చోట మళ్ళీ వెనక్కి పెట్టరు అనమాట తీసిన చోట వెనక్కి పెట్టరు ఇంకోటి అండి నేను ఫ్రిజీ డ్రింక్స్ మానేసి కొన్ని ఏళ్ళు అయింది ఐదు ఆరు ఏళ్ళు అయింది మొన్న జర్మనీ ట్రిప్ వెళ్ళినాక నా తోటి పద్దు ఇలా డ్రింక్స్ తాగుతుంటే టెంప్ట్ అయ్యింది టెంప్ట్ అయ్యాను మొదలు సోడా వాటర్తో మొదలయ్యింది మళ్ళీ కోక్ దగ్గరికి వచ్చింది ఒక్కసారి తాగి అలా పెట్టేసాం మళ్ళీ వాడట్లా నేను అది వరకు తాగేదాన్ని బాగా ఫ్రిజీ డ్రింక్స్ ఇప్పుడు మానేసాను అండ్ మానేసినాక నేను ఎయిట్ టు టెన్ కేజెస్ వెయిట్ తగ్గానండి ఫైవ్ ఇయర్స్ అగోనే మానేసాను సో అన్హెల్దీ కాకపోతే ఎప్పుడన్నా ఒకసారి ఒక సిప్ అలా తాగుతున్నా అంతే సో ఇది నేను ఎంకరేజ్ చేయట్లేదు ఎవరిని అది ఇవి పాలు ఇదేంటంటే కాఫీ మిషన్ కి పెట్టే మిల్క్ డిస్పెన్సర్ అండి ఈ ర్యాక్ అయితే మొత్తం మా బన్ను గాడి తినే సాసులే మొత్తం అవే వాడు రోజుకొక రకం సాసు రోజుకొక వేలు వేసుకు తింటాడు అనమాట సాండ్విచ్ లో మోస్ట్లీ ఇది వాడతాడు అది కూడా సో ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ ఏదో చిల్లీ ఇది రెడ్ హాట్ అనమాట నాకు కొంచెం స్పైసీ ఇష్టం అరుస్తుంది ఇది నేను ఎక్కువ వరుస్తానా నువ్వు ఎక్కువ వరుస్తావా అనే కాంపిటీషన్ లో ఉంది ఫ్రస్ట్రేషన్ చంపేస్తుంది ఇంతకు ముందు మాకు ఇట్లాంటి ఫ్రిజ్ సేమ్ ఇట్లానే గ్యారేజ్ లో ఉండేది అనమాట కాకపోతే ఆ ఫ్రిజ్ పాడైపోబట్టి మేము దీన్ని కొనాల్సి వచ్చింది మామూలుగా అయితే మా ఫ్రిజ్ కొనే ప్లాన్ లేదు ఇంట్లో పనులు మొదలు పెట్టినాక చాలా థింగ్స్ పాడైనాయి అండి వన్ బై వన్ తర్వాత చెప్తాను అన్ని రీప్లేస్ చేయాల్సి వచ్చింది అదొక పెద్ద కథ ప్రస్తుతం అయితే గ్యారేజ్ లో ఫ్రిజ్ పాడైపోబట్టి మేము ఇది ఇక్కడ పెట్టాము ఆల్రెడీ ఒక ఫ్రిజ్ ఉందండి రెగ్యులర్ గా వాడేది సో దాన్ని ఇప్పుడు స్టోరేజ్ ఫ్రిజ్ చేసాం ఫ్రిజ్ టూర్ వల్ల ఎంతో కొంత ఆర్గనైజింగ్ ఐడియాస్ ఒకళ్ళ ఒకళ్ళకి స్ప్రెడ్ అవుతా ఉంటాయండి మేమందరి ఒకలా ఉంటాయి నా ఒకలా ఉంటాయి ఒక్కొక్కళ్ళే ఒకలా ఉంటాయి అనమాట కథ నేను స్పెషల్ గా ఏం ఆర్గనైజ్ చేయలేదండి ఫ్రిజ్ కొన్నప్పుడు ఏం కొన్నానో అలానే డంప్ చేసి పెట్టాను ఎప్పటి ఒప్పుడు సూపర్ మార్కెట్ నుంచి రాగానే అప్పుడు పెట్టేస్తా ప్రతిరోజు ఏం ఫ్రిజ్ అర్థం ఇది ఇప్పుడు ఫ్రీజర్ అనమాట ఫ్రీజర్ కి ముందు ఇంకో మాట చెప్పాలి ఈ ఐస్ క్యూబ్స్ ఇది డిస్పెన్సర్ క్రష్డ్ ఐస్ క్యూబ్డ్ ఐస్ అండ్ వాటర్ ఇదండి డైరెక్ట్ గా మనకి ఏదైతే సాఫ్ట్నర్ వాటర్ కనెక్ట్ చేసి ఉంటామో దానికి ఇక్కడ ఇంకోటి ట్యూబ్ కనెక్ట్ చేసి ప్లంబింగ్ వర్క్ చేశారనమాట వైరింగ్ అంతా ఆల్రెడీ కబోర్డ్ లో నుంచి హోల్ పెట్టి చేశారు మామూలుగా అయితే చాలా మందికి డిస్పెన్సర్ లా ఉంటది వాటర్ డిస్పెన్సర్ స్టోర్ అవుతాయి అదేంటంటే నాలుగు రోజులకు ఒకసారి క్లీన్ చేయాలి రెగ్యులర్ గా గుర్తు పెట్టుకొని లిమిటెడ్ గా వాటర్ యూజ్ చేసుకుంటాం ఇదేంటంటే మనం వెకేషన్కి వెళ్ళినా వరీ ఏమి ఉండదు సో ఎప్పుడు మనం ఇక్కడ ఆన్ చేస్తే అప్పుడే మనకి ఫ్రెష్ వాటర్ డైరెక్ట్ గా సాఫ్ట్నర్ లో నుంచి ఇక్కడికి యాడ్ అయ్యి వస్తాయి అనమాట సారీ సాఫ్ట్నర్ కాదు ప్యూరిఫైయర్ నేను సాఫ్ట్నర్ ఎందుకు అంటున్నాను అంటే వాటర్ ప్యూరిఫైయర్ ని జనరల్ గా సాఫ్ట్నర్ అనేసి అలవాటు వచ్చేసి అది వచ్చేసింది సో ప్యూరిఫైయర్ అనమాట వాటర్ ప్యూరిఫై అయ్యి ఇందులోకి డైరెక్ట్ వచ్చేస్తాయి అండ్ క్రష్డ్ ఐస్ క్యూబ్డ్ ఐస్ కూడా మనం ఆన్ చేయంగానే ఇక్కడ క్యూబ్ అయ్యి స్టోర్ అయ్యి ఉంటాయి ఆ క్యూబ్స్ క్రష్డ్వి కథ ఇప్పుడు ఇంకా మేము ఐస్ క్యూబ్స్ వాడట్లేదు సో అది అది కూడా
ఈ చూస్తే మీకు అనిపిస్తుంది ఫ్యామిలీ మొత్తం తిండి తిప్పలు మానేసి ఐస్ క్రీమ్ మీదే బతికేస్తున్నారా అన్నట్టు ఉంటుంది నేను ఏవైతే ఫ్రీజర్ ర్యాకులు వా ఫ్రిడ్జ్లో ర్యాక్స్ వాడాను అమెజాన్లో కొన్ని ఆర్గనైజర్స్ అవే ఫ్రీజర్ కూడా వాడేశాను కొత్తగా ఏమీ కొత్త రకం కాదు ఇవేమో పరోటాలు అండ్ ఇవేంటంటే చికెన్ అండి చికెన్ బ్రెస్ట్ పీసుల్ని తీసుకొచ్చి నేను లైట్గా పసుపు జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ కొంచెం గరం మసాలా వేసి సీజనింగ్స్ ఇక్కడ దొరికే ఇంగ్లీష్ స్టైల్ సీజనింగ్స్ ఏడ్ చే యాడ్ చేసి అండ్ ఆర్గానిక్ టమాటో ప్యూరీ కొంచెం ఇంత యాడ్ చేసి కుక్ చేస్తా అనమాట బిట్టు స్కూల్కి బన్ను స్కూల్కి ఇది ఎక్కువ మోస్ట్లీ నేను లంచ్ బాక్స్లకి వాడతాను శాండ్విచ్లో అండ్ చిన్న చిన్న మినీ ర్యాప్స్లో అనమాట సో అది ఇవేమో చికెన్ నగ్గెట్స్ ఇవన్నీ జంక్ సెక్షన్ అనమాట చిన్న నగ్గెట్స్ ఫిష్ ఫింగర్లు అవన్నీ ఇదేంటంటే రా మీట్ ప్రాన్స్ అండ్ ఇవన్నీ చికెన్లు ఇన్ని చికెన్లు చూసి కంగారు పడమాకండి ఏమైందంటే ఇది ఇంతకుముందు మేము వెళ్ళినప్పుడు చికెన్లు కొనుక్కొచ్చేసి వెంటనే ఫ్రీజర్లో తోసేసాము ఇన్ కేస్ భూమి మీద చికెన్లు కనుక ఎండ్ అయిపోతే వీటిని వండుకొని బతకొచ్చని ఎప్పుడు స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటున్నాం రెండు నెలలకు ఒకసారి అట్లా ఫ్రిడ్జ్లో ఉన్న చికెనే ఎప్పుడు ఫ్రెష్గా వాడుతుంటాం బయట దొరకనప్పుడు ఇవి వాడతాం కరెక్ట్గా టూ మంత్స్ తర్వాత మళ్ళీ ఇవి ఎక్కువ రోజులు వాటం ఇష్టం లేక వీటిని ఏదో రీజన్కి వాడేసి మళ్ళీ కొత్తగా తీసుకొచ్చి ఫ్రీజ్ చేస్తాం ఎందుకంటే ఫ్యామిలీ మొత్తం చికెన్ లవర్స్ అండి అది కదా సో ఈ ర్యాక్ ఏంటంటే ఆల్రెడీ యూజ్ చేసేసిన ప్యాకెట్లు అనమాట ఇట్లాంటి నగెట్స్ అటువంటివి యూజ్డ్వి క్లిప్పులు పెట్టి ఇందులో పెట్టేస్తాను మళ్ళీ అరుస్తుంది ఇది నన్ను సుఖంగా ఏది మాట్లాడినవ్వదు నేనంటే ఊపిరాడకుండా వాగుతాను అంటే దీనికి కూడా అదే అలవాటు అనుకుంటా అది నన్ను నోటిఫై చేస్తున్నట్టుంది టూ మచ్ వాగుతున్నావు నన్ను గుర్తించు అని అనుకుంటా అది ఈ ర్యాక్ ఏంటంటే ఇది వెజ్ వెజిటేబుల్ స్టఫ్ మోస్ట్లీ వెజిటేరియన్ అని ఇక్కడ పెడతాను ఇది కొంచెం మెక్సికన్ ఫుడ్లు అలా ఉంటాయి ఇవన్నీ హెల్పీనో పాపర్స్ అని ఇవన్నీ ఫ్రోజన్ వేనండి గ్రిల్లో వేడి చేసి పెట్టేవి మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టఫ్ ఇక్కడ మా కాస్కో అని ఉంటుంది హోల్సేల్గా అక్కడ పట్టుకొస్తాం ఇప్పుడు ఇంకో ఫ్రిడ్జ్ టూర్ చేద్దాం అది స్టోరేజ్ ఫ్రిడ్జ్ అండి సో ఇది ఇప్పుడు మన స్టోరేజ్ ఫ్రిడ్జ్ అనమాట దీనికి ఎక్కువ హడావుడు ఏం లేదండి జస్ట్ అన్నీ తీసుకొచ్చి నీకు అడిగేసి ఇందులో పెట్టేస్తాను ఇదేమైనా చపాతీలకు వాడే బటరు అందుకనే అది స్లైట్లీ సాల్టెడ్ బటర్ వాడతాను జింజర్ గార్లిక్ పేస్టు అండ్ కూరకారం అండ్ ఇదేమో ఇడ్లీలో కారం ఈ రెండు పచ్చళ్ళు మామిడికాయ పచ్చడి గోంగూర నాకు ఇష్టమైంది ఇది నిమ్మకాయ పచ్చడి అది అల్ల పచ్చడి ఈ డబ్బాల్లో తీసేయగా మిగిలిన పచ్చళ్ళని ఇక్కడ ఇక్కడ ఉన్నాయి పొడులు కూడా అంతే డబ్బాల్లోకి తీసేయగా మిగిలిన పొడులు అనమాట ఇంకా నేను మసాలాలు అవన్నీ కూడా స్టోర్ చేసి పెట్టడానికి అరేంజ్ చేయాలి కాకపోతే నాకు ప్రాపర్ ఈ సైజుకి సరిపోయే కంటైనర్స్ ఇంకా కోన్ల అందుకని ఆపే సో దీనికి ఇంకా ఆర్గనైజింగ్ కూడా ఏం థింక్ చేయలేదు లేదు స్టోరేజ్కే కదా అని సో ఇవన్నీ కూరగాయలేలండి మొత్తం దీని నిండా అన్ని కూరగాయలే ఉంటాయి దీంట్లో యాక్చువల్గా క్యారెట్ బీట్రూట్ జ్యూస్ కానీ కోసి రెడీగా పెట్టాను జ్యూస్ వేసే టైల్ లాగా ఇక్కడ పెట్టారు రెండు రోజుల నుంచి ఎగ్స్ ఏమో స్పేర్ స్ట్రాబెర్రీస్ అండ్ ఈ జింజర్ ఇవన్నీ ఏంటంటే జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ అని చెప్పేసి ఫుల్గా పెద్ద ప్యాకెట్లు తీసుకొచ్చి స్టోర్ చేసి పెడతా నేను ఇందులో పసుపు ఉప్పు వేసి పెడతాను ఆల్మోస్ట్ వన్ మంత్ ఉంటుంది జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ అండ్ కొన్ని బ్లాక్స్ లా చేసి ఫ్రీజర్లో కూడా పెడతాను అనమాట ఎప్పుడన్నా మనకు బయట దొరకకపోయినా మన హడావుడిలో ఉన్న ఫ్రీజర్లో బ్లాక్ వేసేయడానికి అండ్ ఇవేంటంటే కోజెట్స్ అంటారు ఇక్కడ యూకేలో కోజెట్స్ అంటారు అమెరికాలో జుక్నీ అంటారు అండ్ ఇండియాలో అయితే మనకి ఇది బీరకాయకి ఆల్టర్నేటివ్ పాలకూరకు కానీ పప్పులో పెట్టుకోవడానికి పచ్చడికి అన్నిటికీ పనిచేస్తుంది ఇక ఇవన్నీ కొరియాండ్రే ఇవి ఇది చాలా విలువైంది అనమాట కరివేపాకు మీకు తెలిసిందేగా ఇది ఒకటి వన్ పాయింట్ ఫిఫ్టీకి ఇక్కడ అమ్ముతారు ఇండియన్ స్టోర్లో నాయనమ్మలూరులో చిన్నప్పుడు అయితే దొడ్లో బోర్డ్ అని చెట్లు ఉండేవి తాలింపు పొయ్యి మీద వేసి అప్పుడు దూసుకొచ్చి మరీ వేస్తారు తాలింపులు అట్లా ఉండే లైఫ్ ఇవన్నీ కొనుక్కోవాల్సి వస్తుంది కరేపాకు లాంటి సో అది ఇవన్నీ ఏంటంటే కొంచెం పొడులు అనమాట పొడులన్నీ కూడా ఇందులో ఫ్రీజర్లో పెట్టేశాను రెగ్యులర్గా తినడానికి కూడా నేను ఫ్రిడ్జ్లోనే పెట్టాలి చెప్పే కదా ఆర్గనైజింగ్ చేసేవి లేక అలా పెట్టేశాను అనమాట సో ఇదేంటంటే టమాటాలు ఒక టైంలో టమాటాలు బాగా షార్టేజ్ వచ్చి టమాటాలను చాప్ చేసేసి ఫ్రీజర్లో వేసేసి చాపర్లో పెట్టి చాప్ చేసి ఇప్పుడు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు ఈ ప్యాకెట్ బయట పెట్టేసి కూర వండేసుకోవచ్చు సో అలా అలానే టమాటాలని మళ్ళీ ఇంకో వేలో కూడా చేసా ఇది పెద్ద పెద్ద బ్లాక్స్ లాగా ఫ్రీజ్ చేసా పేస్ట్ చేసి ఈ దన్నమాట మా ఫ్రిడ్జ్లో టూర్ ఇంకిప్పుడు మనం ఫ్యాషన్ టాక్ చూద్దామా మరి
బిగ్ బార్డర్డ్ కంచి కోర శారీ అండి ఇది ఇది ఆనియన్ పొట్టు కలర్ అనమాట ఉల్లిపాయ పొట్టు కలర్ అంటారు బార్డర్ అంతా ఇలా పెద్దగా వచ్చింది వైడ్గా నేను ఇట్లు నుంచి చూస్తుంటే అది అట్లు నుంచి చూస్తుంది ఒక్క నిమిషం ఉండవే ఇలా బిగ్ బార్డర్ వచ్చిందండి ఇది మొత్తం కొరియర్లో వచ్చినాక నేను ఐరన్ కూడా చేయలేదు అక్కడక్కడ కొంచెం నలిగి ఉంది సో ఇది నేను అరణ్య కలెక్షన్స్ ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్లో తీసుకున్నానండి ఇంతకుముందు కూడా వీళ్ళ దగ్గర ఆల్రెడీ టూ టైమ్స్ తీసుకున్నాను ఇది థర్డ్ టైం అనమాట ఇది గోల్డ్ ఇది మొత్తం గోల్డ్ కలరు అండ్ జెరీ ఏమో ఇలా వచ్చింది కింద పళ్ళుకి టసల్స్ మామూలుగా దీనికి వచ్చినట్టుకి చిన్ని చిన్ని తామర పువ్వులు లాంటివి యాడ్ చేసామన్నమాట ఇది అమ్మ యాడ్ చేసి ఇచ్చింది శారీ అంతా ఇలా పీకాక్స్ బుటాలు వచ్చినాయి గోల్డ్ జెరీవి ఇది కూర కాబట్టి ఏంటంటే కొంచెం ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉంది కాకపోతే బిగ్ బార్డర్ రావటం వల్ల కొంచెం మనకు అంత కంఫర్ట్గానే ఉంది ఫ్రంట్ కూడా ట్రాన్స్పరెంట్ నేను ఇప్పుడు అదే చెప్పాను సో ఇదండి శారీ గురించి మంచి లైట్ వెయిట్ ఫుల్ పార్టీ వేర్ శారీ అనమాట చాలా క్వాలిటీ అది కూడా బాగుంది వీళ్ళ పేజీలో ఇంకా చాలా రకరకాల ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను వాళ్ళ పేజ్ డీటెయిల్స్ పింగ్ చేయండి అరణ్య కలెక్షన్స్ ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ అండి సో అది అండ్ ఈ శారీకి వచ్చిన బ్లౌజెస్ స్టిచ్ వేసేసుకున్నాను దీనికి కూడా మొత్తం సేమ్ శారీకి వచ్చిన జరిగే వచ్చింది గోల్డ్ పైపింగ్ వేయించుకొని నెట్ క్లాత్ని ఇలా యాడ్ చేసుకున్నాను అనమాట ఈ శారీకి మొత్తం ఈ శారీకి ఏ బ్లౌజ్ అయితే వచ్చిందో అది మొత్తం వాడేసాను ఎక్స్ట్రా బేబీ పింక్ నెట్ ఇది బేబీ పింక్ కాదు ఆనియన్ పొట్టు కలరు నెట్ సాఫ్ట్ నెట్ క్లాత్ తీసుకుని ఇలా కుర్చులు పెట్టించాము సో బ్లౌజ్కి బ్యాక్ సైడ్ కూడా ఇలా వచ్చింది అరణ్య కలెక్షన్స్ డీటెయిల్స్ మొత్తం నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ వాట్సాప్వి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళు పింగ్ చేయండి సో ఇదండి శారీ గురించి ఇంక ఇప్పుడు జ్యువెలరీ గురించి సో ఇది నేను ఇంతకుముందు ఇండియా ట్రిప్లో చూపించాను ఇది బంగారపుదేనండి ఇప్పుడు ఒకప్పుడు మా పెళ్ళిళ్ళప్పుడు అమ్మ ఇచ్చిన దాన్ని కస్టమైజ్ చేసి నల్ల పూసలకి యాడ్ చేసుకున్నాను దీన్ని ఇవి రోజెస్ ఇయర్ రింగ్స్ కూడా దానికి వచ్చినవి ఇవి కూడా కస్టమైజ్ చేసుకున్నాను మొన్న వెళ్ళినప్పుడు మొత్తం మ్యాచింగ్ ఇవి ఏమో బ్లాక్ డైమండ్స్ అంటారు కదా సో పైన వేయించుకున్నాయి అవి ఈ బ్యాంగిల్స్ ఏమో ఇవి కూడా థ్రెడ్ బ్యాంగిల్స్ ప్లెయిన్గా కొని అమ్మ ఇవి స్టిక్ చేసింది అనమాట ఇంట్లో సో ఇదండి శారీ అండ్ జ్యువెలరీ గురించి ఇక్కడ అవసరమైనప్పుడు వెళ్ళిపోతాడు ఇడు దారా ఇప్పుడు బిట్టు గాడి ఫ్యాషన్ టాక్ ఇది గట్టి నెట్ అండి క్యాన్ క్యాన్ కి వాడేది అనమాట లెగిసి ఉంటానికైనా అలా యాడ్ చేసింది ఇది నైస్ బోస్ పార్క్ చిన్న పూలు నేను చెబుతున్నప్పుడు ఇంత ఫోకస్ డెడికేషన్ ఉండదు ఇది చెబుతున్నప్పుడు మీద పడిపోయి మరి ఇది వేస్తున్నాడు ఉప్పు జ్యువెలరీ గురించి ఇది బ్రేస్లెట్ ముద్ది ముద్ది బ్రేస్లెట్ ఇక్కడ చిన్న బీచ్ అన్ని నిండి నా రింగ్ రోజు అమ్మలాగా అండ్ అమ్మలాగా కాదు అమ్మ రింగు లాగా ఇది నా నెక్లెస్ పాల్ ఏ లోపలికి వెళ్ళిపోయింది ఇదేంటంటే యాక్చువల్గా బిట్టు స్కూల్లో ఏదో ఫీస్ట్ లాగా ఏదో ఫెయిర్ జరుగుతుందా ఫెయిర్ జరుగుతుంటే ఇది రియల్ పర్ల్ అంటండి ఆల్చిప్పలో నుంచి తీసి వాళ్ళు సిల్వర్కి యాడ్ చేసి అమ్ముతున్నారు ఏదో ఒక స్టాల్స్ పెట్టారు గొడవ చేసుకొని పెంచుకుంది అది అది ఇంకా అయిపోయింది కదా బుజ్జి బుజ్జి చెప్పలేదు బుజ్జి బుజ్జి చెప్పులా ఇంక ఇప్పుడు కొత్తగా మన ఛానల్ చూసిన వాళ్ళు ఏం చేయాలి సబ్స్క్రిప్షన్ గుద్ది మంచి రాయి కొత్త నైస్ కామెంట్స్ నాన్ కీ పెట్టేస్ ఇంకో సారి నేను ఒకదానికి నాకు కూడా మంచి కామెంట్ పెట్టాలి మళ్ళీ కలుద్దాం ఇంకోసారి ఇంకో వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం అప్పటిదాకా బై మరి